الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم محترم ومكرم ناظرين سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ سے مخاطب مولانا فضلداد اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور چوزڈے شام کو سات بجے سے آٹھ بجے تک لائف ہوا کرتا ہے اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ اس کو دیکھ نہیں سکے یا مختلف اوقات میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ پروگرام اور باقی جتنے بھی ہمارے ماقبل کے کئی کئی سالوں کے کئی سالوں سے جو پروگرام ہے تو وہ ساتھیوں نے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں دس پروگرام آف آورز از لائیو ایوری منڈے اینڈ ٹیوزڈے ایوننگ بٹوین سیون او کلاک اینڈ ایٹ او کلاک اینڈ دین اٹس ریپیٹیڈ تھرو آؤٹ دا ویک ایٹ ڈفرینٹ انٹرولز سو دوز پیپل ہو مے ہیو مسڈ اٹ اور دوز پیپل ہو کین ناٹ بی دیر ایٹ دس ٹائم اور ڈیو ٹو ٹائم زونز اراؤنڈ دا ورلڈ دے کین واچ اٹ ناؤ دوز پیپل اٹ ول بی اویلیبل فار یو ایٹ ڈفرینٹ انٹرولز اینڈ سملرلی This program and all the previous programs since many, many, many years, all of those have been uploaded onto YouTube. So you can go there and watch the previous programs as well. And the format is known that the format is known in the context of a particular topic and then after that, you have questions from your side, from your side, from your side, from your side, ہماری طرف سے جوابات آپ کی اس طرف سے کسی چیز کے اوپر تبصرہ کوئی چیز جو آپ باقی ہمارے سامعین ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں دین اٹس کوشچنس فرام یور سیلوز آنسرز فرام آور سائڈ اینڈ دین اینی آبزرویشنز دیٹ یو ہیو اینی تھنگ دیٹ یو لائک ٹو شیئر ود آل دا ریسٹ آف دا ویوز اینڈ لسنرز اینڈ دا نمبرز آن دا اسکرین Using that number, you can contact the studio and we will all hear what you've got to say. Or, you can see that on the screen, the number of the number of this number, you can get to us with us and we will listen to you all after that. In the last session, the topic was going to be called the Holy Spirit, which the Prophet of the Prophet of the Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam سات قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مینشنڈ سیون کیٹیگریز سیون ڈفرینٹ ٹائپس آف پیپل جس کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ نصیب فرمائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان دا ڈی اف ججمنٹ ویل گرانٹ دی سیون ٹائپس آف پیپل اے پلیس ان دا شیڈ آف ہز تھرون And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam further on goes to say, on that day, the day of judgment, on the day of qiyamah, there will be no other shade except the shade of the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. Us din, Allah ke arsh ke saye ke alawa, aur koi saya nahi hoga. Garmi sakht hogi, pareshani hogi, log pareshan honge, اور ہر ایک چاہتا ہوگا کہ یہ جو ہمارا 
فیصلہ ہے یہ جلدی فیصلہ ہو جائے ایوری بڈی ول بی وانٹنگ دیٹ ججمنٹ ٹو بی اوور اینڈ ڈون ود سم ڈیسیجن میڈ ریگارڈنگ دم دا سسپینس ول بی ویری ویری انٹینس دا ہیٹ ول بی ایکسٹریم اینڈ دا پریشر ول بی گریٹ اینڈ آن دیٹ ڈے when everybody is looking for some kind of help and support everybody is looking to turn towards somebody allah subhanahu wa ta'ala will give these seven types of people a relaxing time metaphorically when you say in the intense heat and intense pressure i'm going to give you a place in the shade you're going to be sitting there and relaxing enjoying that's what metaphorically this hadith actually means the prophet sallallahu alaihi wasallam of course it could literally mean that on the day of judgment allah subhanahu wa ta'ala will give you a place in his shade but at the same time a place in the shade also means that you will be relaxed inshallah allah will give you a relaxing time when the makhluk when the creation is under intense pressure So you'll get a place in the shade. Of course, there will be a shade, we believe, because the Prophet ﷺ has mentioned it. But in that shade, you will be relaxed. You will be with satisfaction, tranquility, and no pressure on you. Us din aapko bada sukoon, bada itminan, aur bade aram ke saath aap udar honge. Aise karte hain, kuch phone calls aai huye hain, to phone calls ki taraf bhi jaate hain, اور پھر واپس اس موضوع کی طرف آئیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر آپ کے اہل خانہ پر اور پورے اہل پوری دنیا پر پوری انسانیت پر آمین آمین کیا حال چال ہیں آپ کے سنا آپ سے بڑی دیر ہوئی ہے بات چیت نہیں ہوئی تو رہا نہیں گیا میں نے بولا کوئی نہ آج سلام لے لیتا ہوں سلام دعا بھائی زیغم صاحب تھینک یو ویری مچ آپ نے فون کیا خیر خبر آپ وقتاً فوقتاً لیتے رہتے ہیں یہ آپ کا بڑا پن ہے اٹس سو نائس آف یو اور اٹس آلویز ویری گڈ ٹو ہیئر فرام پیپل لائک یو سیلف آپ جیسے لوگوں سے سنتے ہوئے آپ علم تجربہ کیونکہ آپ میڈیا کے فیلڈ کے اندر پہلے بھی رہے ہیں اور علم تجربے کے لحاظ سے سالویز گڈ ٹو ہیئر فرام یو سیلوز یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ جو آپ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں میں میں اس قابل تو نہیں جو آپ کہہ آپ مجھے کہاں بٹھاتے ہیں یہی آپ کا بڑا پن ہے اور یہی آپ کا پیار اور اخلاق ہے لیکن دوسری طرف میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ذرا وقت نہیں لینا چاہتا کہ میں آپ کو سننا چاہوں گا زیادہ لیکن کیا ہے کہ بعض اوقات بات کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ کرنی پڑتی ہے بات کا دل کی جو بھڑاس ہوتی ہے وہ نکالتا ہوں کیونکہ ویسے تو نہیں کہہ سکتے کسی کو ہمارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور افسوس ہوتا ہے بہت افسوس ہوتا ہے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا میں نے کہ اپنے جو نام یہ رکھتے ہیں خاص کر کے جو ہمارا سب سے بہترین اسلامی نام ہے اسے انہوں نے کہا ہوا ہے مو اب حد سے حد سے اس سے بھی گری ایک اور چیز یہاں پر یہ واقعہ ہوا میرے ساتھ پچھلے دو تین ہفتے سے جس کا ثبوت میں آپ کو بھیجوں گا بھی اور وہ یہ ہے کہ میں قبرستان گیا حال ہی میں تو وہاں پر میں نے قبرستان پر ہوں میں نے ہیڈ اسٹون دیکھا صحیح اس پر نام بہت بڑا ہیڈ اسٹون تھا وہ تقریباً مجھے لگتا ہے کہ تھری فیٹ بائی ون فیٹ اتنا بڑا تھا بائی ٹو فیٹ اتنا بڑا تھا اور اس پر نام لکھا ہوتا اس کا ایم او مو کرے انسان میں سمجھتا ہوں مجھے سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ آج سے تقریباً دس پندرہ بیس سال کے بعد نا کسی کا بھی کوئی اسلامی نام نہ ہوگا اللہ نہ کرے کسی کا بھی کوئی اسلامی نام نہیں ہوگا سبھی بس اور کیا اسے سڈ کہیں گے وہ کیا کیا کہیں گے ایش کہیں گے اشرف کو جس طرح ایش کہتے ہیں ایش کا مطلب سوا ہوتا ہے بہت فخر محسوس کرتے اس نے مجھے ایش وہ کیا بلا دی کیا یہ ہو گیا ہے ہمارے لوگوں کو 
اللہ ہی نے بس رائے راست لائے میری تو یہی دعا ہے بس لیکن کہ آپ کے مادیوں کے ذریعے آپ کے میڈیوں کے ذریعے سے میں کہتا ہوں جو آپ جس طرح سے جس خلوص سے اور جس صحیح طریقے سے آپ ہی نے سمجھا سکتے ہیں نا میرے بس کی تو بات نہیں ہونا میں اس قابل ہوں لیکن کیا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ ہمارے پیغام ہم تک پہنچائے انشاءاللہ تعالی پھر کبھی نہ کبھی تو ملاقات ہوگی بہت خوب اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر ہمیشہ اسی طرح ہمیں سکھاتے رہے اور ہم آپ کی آواز سنتے رہے اللہ حافظ اللہ حافظ تینکیو ویری مچ یہ بھائی زیغم تھے اور انہوں نے بہت اچھی باتیں کہی اور جو انہوں نے پیغام پہنچایا ویری امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ جو انہوں نے پیغام پہنچایا اور انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کریں گے اور اسی طریقے سے اگر آپ بھی کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ موس ویلکم فون ان ان یو کین ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ جو کوئی اس طرح اہم مسائل ہوں ہمارے معاشرے کے ہمارے علاقے کے ہمارے دین کے ہماری نسل کے ہمارے لیے یعنی ہر وہ چیز جو کنسٹرکٹیو ہو جو بہتری لانے والے ہو ہماری امت کے اندر ہماری تربیت کے اندر کیوں ہم سب تربیت کے محتاج ہیں سو زیغم صاحب تھینک یو سو مچ اور ضرور آپ کے پیغام جو آپ کا پیغام جو ہے وہ تمام ہمارے سامعین ناظرین تک پہنچ گیا ہو اور آپ نے بہت بہترین انداز کے اندر اپنی بات کو پیش کیا ہے اگلے کال کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے آپ کا اشم گرامی نام اشفاق بات کرو برمی گم سے اشفاق صاحب برمی گم سے گڈ ٹو ہیئر فرام یو جی اشفاق صاحب یور آن دی ایئر اور سب آپ کو سن رہے ہیں موسٹ ویلکم جی جی میرا ایک سوال ہے اذان کے بارے میں میں ادھر نماز پڑھتا ہوں جو لوکل جو فون کی ایپ ہے نا اس کے اس کے مطابق میں نماز میں رہتا ہوں جی تو اذان کیا نماز کے پہلے اذان دینی چاہیے کہ میں تو ویسے ہی نماز پڑھتا تھا بغیر اذان کے جی نہیں گھر پر آپ کی بات آپ آپ بات کر رہے ہیں جی جی میں گھر پر پڑھتا ہوں نماز ویسے مسجد تھوڑی دور رہتے ہو جب فون کی ایپ پہ اپنا ڈور اٹ گئی ہوئی نا ایپ اس کے مطابق میں نے نماز فسٹ ٹائم ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو اذان کا پہلا ٹائم ہوتا ہے نا نماز کا تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں تو اس کے پہلے اذان دینی چاہیے کہ ویسے آپ کے قریب کوئی مسجد نہیں ہے بھائی زیغم صاحب نے جس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمانوں کے نام ہیں اسپیشلی جو انبیاء علیہ مصلاۃ وسلام کے نام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے نام اور صحابیات کے نام یہ محترم نام ہوتے ہیں اور اسپیشلی نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد یہ بہت ہی پیارا بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو چار دفعہ اس نام کو ذکر کیا ہے دا پروفی صلی اللہ علیہ وسلم ہز نیم از بلیسڈ آل دا نبی آل دا انبیاء علیہ مصلاۃ وسلام آل دا نیمز آر بلیسڈ دا صحابہ اکرام رتوان اللہ مجمعین دا نیمز آر بلیسڈ دا صحابیات دا ویمن دا نیمز وہ بلیسڈ اینڈ بیکاز دے آر بلیسڈ We should give them the utmost respect. انتہائی ان کو عزت احترام کے ساتھ ان تمام ناموں کو ہمیں کہنا چاہیے And especially the name of our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم because he is the leader of all the prophets. In fact, بعد از خدا تو یہ قصہ مختصر In the whole of the creation, the Prophet ﷺ is the foremost, is the best. Because Allah is not a creation, all the rest of the things are the creations. So the Prophet ﷺ is the most elevated. Tamam makhluk me, Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam, sabse muhtaram, sabse a'la, sabse arfa. Kyunki Allah ki zaad to makhluk nahi hai. To baaki tamam, 
مخلوق میں سب سے اعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو آپ کا نام بھی سب سے اعلیٰ سب سے محترم ہز نیم از دا موسٹ بلیسڈ دا موسٹ آسپیشس دا موسٹ ریسپیکٹڈ سب سے زیادہ عزت والا لہٰذا جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اپنا نام رکھیں تو اس وقت ہم یہ سمجھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نام جب رکھ رہے ہیں تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس شخص کی بھی اسی طرح اس نام کی اسی طرح عزت ہو تو اب جب ہم اس کی عزت کے طور پر تو بھائی اس کو مختصر نہ کرو جیسے بھائی نے بتلایا ہے اور آئی ہرڈ اٹ مائی سیلف انسٹیڈ آف سینگ دا فل نیم محمد سم پیپل ول سی مو دیٹس ناٹ رائٹ دس ڈس ریسپیکٹ یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ جب آپ محمد کا نام کہتے ہیں استاذ محترم فرماتے تھے ایک مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھ رہے تھے موضوع کچھ اور چل رہا تھا اور اس کے بارے میں لیکن وہاں ایک موضع شاہد ہے ہم سیرت جب پڑھ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو استاذ محترم فرماتے بھائی اس کو آہستہ آہستہ پیار سے پڑھو کیونکہ اس کے اوپر آپ کو نیکیاں ملتی ہیں کیونکہ یہ قرآن کا لفظ ہے دس از امنگس دا ورڈس آف دا قرآن اللہ نے اس کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے اور قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے اوپر اللہ رب العزت آپ کو دس دس نیکیاں نصیب کرتے ہیں اوپن ایوری لیٹر آف دا قرآن ون یو ریسائٹ اٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول گرانٹ یو ٹین نیکی ٹین ریوارڈز تو محمد جب آپ کہتے ہیں تو اس وقت آپ کو ایک ایک حرف کے اوپر دس دس نیکیاں ایک ایک حرف کے اوپر اپن ایچ لیٹر یو آر گیٹنگ ٹین ٹین نیکیاں تو اس لیے استاذ محترم فرماتے اس کو بڑے پیار سے کہا کرو تو بھائی کتنی خوش نصیب ہے ہم جب کسی کو بلاتے ہیں محمد آدم محمد ابراہیم محمد اور یونس کسی کے نام یا کسی کو ویسے بلائے بھائی محمد آپ ادھر آ جاؤ تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے یہ ذہن میں رکھو کہ بھائی یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں اور پھر میرے نبی کا نام ہے دس از دا نیم آف مائی پروفیٹ دا گریٹسٹ مین دا گریٹسٹ ہیومن بین دا گریٹسٹ آف دا کریشن بورے مخلوق میں سب سے اعلی شخصیت کا نام میں کہہ رہا محمد اسی وجہ سے بعض سیرت کے کتابوں کو جب آپ اٹھائیں گے تو وہ چھوٹی چھوٹی رائٹنگ ہوتی ہے اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آتا ہے تو اس وقت اس کو بڑے لفظوں کے اندر وہ لکھتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی رائٹنگ ہوتی ہے دا فونٹ از اسمال اینڈ وین اٹ کمس ٹو دا نیم آف دا پروفٹ محمد دی ول رائٹ ان بیک فونٹ سو اٹ ایکچولی اسٹینڈز آؤٹ اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم الگ فونٹ کے اندر لکھتے ہیں اور پھر آگے سیرت کی جو بات ہے وہ چلتی رہتی ہیں اور ایک مقرر تھے کافی عرصہ پہلے قاری اجمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے وہ ادھر آئے تھے ختم نبوت کا بیان اور سیرت کے دوران دوران فرمانے لگے مجھے ابھی بھی یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت فرمایا محمد کتنا بہترین نام ہے چاہے نہ چاہے جب بھی تم محمد کہو گے تو دو مرتبہ تمہارے جو لب ہیں وہ ایک دوسرے کو بوسا دیتے ہیں ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ ون ایور یو سی دا ورڈ محمد ٹوائس یور لپس ول کس ایچ ادر ٹو شو دا گریٹ ریسپیکٹ دیٹ آئی ایم کسنگ دس نیم دس از سچ اے ویلیوبل سچ اے ریسپیکٹڈ نیم یہ کتنا محترم کتنا بہترین کتنا محبت اور پیار بھرا ہوا نام ہے کہ دو مرتبہ محمد جب شروع کرتے ہیں محمد دو مرتبہ آپ کی جو جو لب ہیں وہ ایک دوسرے کو وہ ایک دوسرے کو بوسا دیتے ہیں دا لپس دے کھس ایچ ادھر لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے یہ تمام چیزیں ہم جب یہ نام کہیں تو اس نیت سے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں اس شخص کو بلا رہا ہوں لیکن اس شخص کا جو نام ہے یہ نام کس پر کس پر نام رکھا گیا یہ نام میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھا گیا اس لیے جب بھی کہو 
تو محمد کہو you know, say it with love, say it with respect, say it with dignity, say it with honor, say it with proudness. And the, read as, the reason I say this, میں کیوں یہ کہتا ہوں اس لیے کہ بعض لوگ وہ مو اس لیے لکھتے ہیں کیونکہ وہ غیر مسلم انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں وہ ایسی فضا میں ہوتے ہیں جہاں مسلمان نہ ہو تو وہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو وہ اس لیے مختصر کہہ دیتے ایک تو یہ طریقہ اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات وہ مسلمانوں کے انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ذرا مختصر کرنا یو وانٹ ٹو بی ڈفرینٹ فرام ایوری بڈی ہاؤس نہیں بھائی یو میک شو ایف اینی بڈی ڈز ناٹ سی یور نیم پراپرلی یو ٹیچ دم اینڈ سی دس از ہاؤ آئی لائک یو ٹو ایڈریس می دس از ہاؤ آئی ووڈ لائک یو ٹو کال می میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا نام لیں یہ صحیح طریقہ ہے بجائے آپ لوگوں کے کہنے کے الٹا بعض اوقات آپ ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں بتلاتے ہیں اور ان کو دکھاتے کہ غلط طریقے سے کہیں تو اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا محترم نام ہے لیٹس گیٹ ایوری ون ٹو سی ایٹ ان دا کریکٹ وے کوشش کریں کہ ہم دوسروں کو بھی بتلائیں اور سکھائیں کہ اس کو بہترین انداز کے اندر آپ کو پکاریں اور اس نام کو کہیں بریک کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی کالز بھی لیں گے اور جو باقی سوال ہیں ان کی طرف بھی انشاءاللہ توجہ دیں گے فی الحال بریک کی طرف <تصفح> 